皆さん学校の教育は満足いくものですか教育は将来お金を稼げるようになるためと思っている人もいます私はですね大学に行けばなんかいい暮らしができるんじゃないかなって思っててみんなで夜オートバイで集まって遊びに行ってる時ですねポロンポンポンポンポンポンポンポンポンポンってやってる時でも単語帳とか見て一生懸命勉強してました。まあ、ああいう集まりで勉強してるのは私だけだったと思うんですけども学校に行くことによって生涯にわたって幸せになれるといいですよね<音楽>こんにちはマハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正恵です。今日は教育についてです超越瞑想の本では268ページですここですね電子書籍版では第3部生きる技術の第8章教育のところですこの第8章の教育の中には経済学や人文政治学などについて個別の記述があります今回の話はそれらを含めた教育の全体像についてのお話です教育については興味のある人とない人が分かれるかもしれませんもしかするとバケツを持って廊下に立たされたり因数分解とか対数やログなどの時間にこんなの将来使わないよって思ったかもしれませんバケツを持って廊下っていうのはないですかね私の時は廊下に立っていることはありましたがさすがにバケツはなかったかなそういえばバケツに水を入れるのって自分で入れるんでしょうかね加減はできたんでしょうかね水少しだけの方がいいですよね、まあ、それはともかく確かに私の生活で因数分解などは特に使えませんね子どもの勉強を見てあげるときにパパすごいって言われたのでその点では役に立ったと思います学校教育に問題があるっていう人もいますがまあそれなりに頭を使う訓練にもなりましたし知識もそれなりに得ることもできました社会に出てみると中学校にまともに行っていない人たちがお金持ちになっていたりしますので私の友達にも結構いるんですけども学歴とお金持ちの関係性っていうのは低い気もします学校でお金を稼ぐ勉強はしていませんから関連がないのは当たり前かもしれませんまあ極端な話自分は数学や法律を知らないけれどそれに詳しい人たちと一緒に仕事をすれば保管し合えるということがありますよねそう考えると大切なのは人付き合いかなって思うところもありますではこの「超越瞑想」の本では教育についてどのように書いているかといいますと教育の目標は人が人生においてあらゆる目標を達成することができるようにその心を育て養うことということです教育は体と心と精神の全潜在力を活用できるようにするためのものですわかりますよね簡単に言うとあなたがやりたいことをできるようにすることですあなたの心それを大切に扱いさらに自分自身周囲の人環境体の健康などすべてを大切にすることその上であなたの全潜在力を引き出すそれっていいことだと思いませんか学生時代っていうのは一生の仕事の基盤を築くとても重要な時期ですその時期に若い方々の中にある素晴らしい可能性を引き出すこと開発することがとても大切ですよね教育は英語でエデュケーションです由来はラテン語で「連れ出す」とか「外に導く」というような意味だそうですこれを日本語にするときに「教育」か「教育」かを迷ったそうですが日本語の教育は「教える」ということでやや一方的に先生から生徒に知識が伝えられるニュアンスがあると思いますもちろん学校教育では一方的なものではなく
生徒に考えさせることも多く行われていますのでそれは問題がないようですが世界の国々の教育を調べてみると満足していいる人は少ないと聞きます今の教育制度に欠けているのは何なのか小学校から大学までのカリキュラムのどこに不足があるのかという問題に対して正確な答えを出せる人はそれほど多くはないとこの本の中に書かれています。教育の欠陥についていろいろなところで語られることがありますが欠けているのはまずはカリキュラムに深みを与えることですより深い理解応用できる知識などでしょうかまた学生を責任ある大人に育てることも大事ですお互いに助け合ったり自分の意見を持ったりやるべきことについて考えたりすることができるといいですよねそして生命のあらゆる価値において成熟した社会人になるように導くことですこれらのような高い意識と理解を持たせるようにすることが完全な教育制度と言えるでしょう。私はどちらかというとそこまでしっかりとした教育は受けていませんので適当なところが多いです。まあここまで生きてきてそれなりに過ごしていますが若い頃にいろいろと教わっていればよかったなって思うところもあります。各教科については学生が生命の全領域をよく理解するような方法が良いとされていますつまり自分のこと周囲のこと宇宙のことなど全体的な中で各教科の位置づけを理解したりその役割などを考えるといいと思いますどの教科の場合でもそれを通じて人生のあらゆる価値が完全にパノラマのように展開するといいそうです特定の教科例えば数学でもそれをただ単に数学として扱うのではなく人生のあらゆる価値の中で扱える感じですねなぜそれを習うのかどういう時に必要なのかどういう価値があるのかそしてそれは生命にとっては何か自分の人生の中ではどうかなど今までにはないやり方ですね各教科でそのように学んでいきますとそれぞれの教科がバラバラで違う分野ということではなく自分の人生の中で関連し合っているように感じられるのではないでしょうか学問についてはどの分野を見てもその範囲は特定のテーマのごく基本的な研究から極めて高度な研究まで及んでいますしかしどの学問分野もその分野の知識の頂点にまではいまだ到達していないとこの本には書かれています各分野で偉大な発見がなされていますが将来の世代にはさらに偉大な発見がなされることが予想されますある発見がされるとそれと他のものが組み合わされてより良いものができることがありますね音楽を聴くだけだった iPod が iPhone という電話になったりそれがきっかけなのか Android 端末が開発されてライバルができたせいもあるのか性能がどんどん進化しています料理にしても出汁の取り方を誰かが工夫するとそれをラーメンや他の料理などに応用してより良いものができたりしますねビジネスのどの分野であっても勉強のどの科目であってもその最高の知識は今の研究の範囲を超えていきますどんどん進化していきますそう考えてみますと全ての学問分野は今のところは不完全あるいは未完成未熟とも言えるかもしれません別の言い方ですと進化の途中であるとも言えますちなみに超越瞑想は太古の時代から変わっていませんこれは完成形とも言えます。超越瞑想の歴史は人類の歴史と同じだと聞いたことがあります。ここもまた興味深いところだと思います。さて、今見てきたようなどのような学問でもそこに必要なものがあります。あなたはわかりますか学問、教育に必要なものです。それは絶対に関する
H です。英語では Absolute です。大文字から始まっています。英語がわかる方はより原文に近いニュアンスで理解できるのかもしれません。ちなみに英語、ここに持ってきましたけれども、英語が原本ですので、こちらを読んでみるのも面白いと思います。日本語の本とは受ける印象が違うそうです。さて、絶対の話です。先ほど言ったように、生命のあらゆる価値に絶対を結びつけることですね。それによって理解が深まっていきます。それぞれの学問分野を補うようにします。学生たちが絶対に関する研究を行えば、実存の明白な現象名を超えたところにある偉大な隠れた生命の価値が明らかになるようですアメリカには回りしの学校があります幼稚園から大学までインドやイギリスにもありますそこではもちろん超越瞑想を行っていますそれと合わせて絶対の研究を同時に行うことで心の意味における教育の目的を実際に果たすことになります多くの国々の学生たちはこの技術のことをまだ知りませんもし世界中の教育当局者があらゆる大学の教育課程に絶対に関する実際的な研究を導入することを決定すればすでに瞑想を始めた学生にとってもまだ瞑想のことを知らない学生にとっても計り知れない助けになるでしょうちなみにマハリシのアメリカの学校は各国の政府の関係者がよく見学に来ていたそうですマハリスクールは少しずつですが世界中に広がりつつありますはい、今日のお話はここまでですいかがだったでしょうかえもしまだチョイツ瞑想を学んでいない方で興味を持たれた方はお近くの瞑想センターで開催されている無料の説明会にぜひご参加していただければと思います私は群馬節で教えています今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございます。